hata vile amepagawa namna hivi mimi nilimwachisha kazi ah. mimi ndio nilimwachisha huyo kijana kazi na wakati nilikuwa naelezea yeye mimi nikimwambia okay i wanted to reason with this uh, young boy mm-hmm. nikakuja nikamwambia wewe ni kitu kidogo yeye hakuelewa kabisa so mr kof mr abdullah eh, ngoja ngoja tulia kwanza nikwambie Hi there my good people welcome again to Guru TV and thank you thank you very much for uh, choosing this channel as your favorite channel and by the way uh, bill bado accredited bado ak hospital uh, no good news kumuskus yeye and there we are uh, bado tunazidi kutafuta chenye kita kitamsaidia uh, ili apone and 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 by the way bado sijapata any information mali mtoto wako na bado sija sijapigwa simu na mtu yote akinieleza mali mtoto wako uh, simu napata saizi nyingi ni za kunipatia tu ushauri na za kuombea uh, bwana Abdul uh, jana tumekuwa na sis, na, na aunti yake uh, Monica na rafiki yake Monica uh, wametuelezea na tuweza kuelewa pia Yaani ni uzuni tu kwa huku. Uh, kitu kingine najitaka sana wanaguru TV tuombe sana uh, familia Mr. Abdul ili weze kusaidika na wapate mtoto mali yako. Uh, hapa mnacheki niko na Mr. Okoth. Wengi sana mnajua Mr. Okoth na wengi mnajua chenye kili happen kwa kati ya Mr. Okoth na Mr. Abdul na madam Monica. Okay, let me say kwa kati ya uh, Mr. Okoth na familia ya madam Monica uh, akiinkludiwa uh, Mr. Abdul. Kwa nini tumeinclude Mr. Abdul? Mr. Abdul ndiye ameoa madam Monica. Madam Monica mwenye alikuwa bibi yake Okoth uh, wa pili. I think so. Nakasi jakosea sababu hizo video nimeziona kwa Alfoga Classic TV. Uh, na hapa nashukuru Mungu uh, nimemuita, amekubali wito wangu natuma swali kidogo ya kumuuliza and then tujue what's next habari yako Mr. Okoth ni mzuri sana salama yeah. uh, mimi Mr. Guru TV na nimekuitia tu jambo kidogo lakini kabla sijaanza nashukuru sana ulipona Mr. Okoth yeah, kwa uwezo wa bwana yeah, kwa uwezo wa bwana yeah. uh, nimefurahi sana ulipona na and by the way watu wananipigia simu wakiniambia ah Mr. Okoth amepona Suite ule pasta mwenye. Okay anyway, unajua Abdullah kwa limited? Eh hapo hiyo. Yeah. Ya nimesikia tu fununu fununu ati kwamba ako admitted yeah. na hizo ni zinaweza kuwa ni baadhi za stress zenye ako nazo. All right. Uh, Mr. Koth, uh, niliona ulipona uliombewa na mapasta ukapona and fans hapo nje wananipigia simu akinambia tafuta Mr. Koth uh, sababu aliombewa Aneza, aneza pia kuwa anaweza saidia kidogo Mr. Abdul na nimekuita kwa set nimekubali and then ule pastor alikuombea bado ananiambia ni mtafute ili akuja ombe Mr. Abdul. Uh, Mr. Koth niko natuma swali kidogo. Uh, okay, niliona fimbo yako ilichomwa. Nikaona umekosho nyumba za Mr. Abdul. Uh, and then unajua kitu chochote kuhusiana na ku collapse kwa Mr. Abdul? Uh. Eh, kwa sasa hiyo yeah. maneno ya eh, kukolapsi kwake eh, ingawa sijafuatilia sana maana yake tangu ni nikuwe mgonjwa ile nilikuwa eh, mpaka saa hizi bado nimepagawa kidogo lakini yeah. eh, mimi ni Sarokoth mimi mwenyewe na bado niko na uchungu mingi sana huyu kijana eh, amenifanyisha kwa hakika kazi mingi na amefanya mimi hata in fact I've lost most of my my friends wale business partners wale wenye tulikuwa tunafanya nao okay. eh tuliko eh, wengi sana wamepotea maana yake unajua hizo nini vile walisikia nini hiyo status yenye ilikuwa eh, surely hata kuna eh, mama mwingine rafiki yangu kuna eh, alinichukua video na kanionyesha bado nikiangalia video kwa na nalia sana. Huyu yeah. kijana niko na uchungu mwingi sana maana yake hata mimi eh, status yenye yako homo sa hizi. Eh, I don't think if I can help because yeye mtu kijana mdogo anaweza kuja namna gani huku hivi 
anatembea na aliyekuwa na mke wangu hiyo ni uchungu wa kwanza Aya, ya pili akakuja akachoma fimbo yangu ndio ikakuja ikanielekeza ikawa vile hivi ni ndivyo ya sasa unaona hiyo maneno yote sasa hata ingine ile ya eh, okay ndio ndio hawa tena wame wameungana wame na ule aliyekuwa ni mke wangu huyu Monica yeah. eh, wanataka kunipokonya ma, mali unaona hiyo ni uchungu mingi sana niposa ni kuna msemo fulani yenye huwa inasema namna hivi eh iko siku moja eh, ndovu ana sungura alikuwa mjanja sana akakuja akaambia ndovu eh sasa tunataka kujua wewe na mimi nani mwenye yako na nguvu mingi. Sungura yu, huyu anajifanya yako na akili mingi. Yeah. Ndovu naye alikuwa na nguvu mingi. Kweli. Na Sungura akataka kuonyesha Ndovu kwamba yeye ndiyo ako superior. Sasa Sungura aliuliza Ndovu akasema sasa wewe tunataka kujua sasa ni uwezo wako unafika wapi? Yeah. Ndovu aliambia Sungura namna gani? Alimwambia sasa basi Wacha tuanze sasa kutoa kinyesi. Wewe uweke kinyesi yako hapa hivi, mimi niweke kinyesi. Yani wewe uweke kinyesi yako hapa, mimi niweke kinyesi yangu hapa hivi. Yeah. Haya wote wakaanza ku kufanya hivyo. Yeah. Mara ya mwisho, Sungura aliangalia ndovu na mnavyo akaona hata kinyesi ya ndovu sasa hata ime zidi imeshinda sasa ya, ya Sungura. <laughs> na huo ni msemo mkali sana. Mm. Kwa hivyo huyu kijana mimi nilimuonyesha lesson. Yeah. Hata vile amebagawa na mna hivi, mimi nilimwachisha kazi. Mimi ndio nimeachisha huyo kijana kazi na wakati nilikuwa naelezea yeye ni mimi nikimwambia okay I wanted to reason with this uh, young boy. Yeah. Nikakuja nikamwambia wewe ni kitu kidogo. Eh hakuelewa kabisa. So Mr. Koth, Mr. Abdullah uh, ngoja ngoja tulia kwanza nikwambie. Yeye hakutulia. Aka fika mahali paka aka reason mzee kama mimi ni Sokoth. Mimi nikiwa na mlevi. Sasa tayari mimi sasa hizi ni hata sasa wajukuu wangu sasa wananiangalia namna gani ana resolu na mimi anasema oh mimi nilichanganyikiwa nili mimi sikuwa na natekeleza na machukumu ya, 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 ya mwanamke ndio posa ya mwanamke akatoka kwa kwangu kwa aka nini hiyo 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 mimi nilichukua hii material maana yake mimi eh, mostly mimi huwa nasikiwa mali yangu na mostly mimi nilipoelezea yeye nikamwambia unajua baadhi ya yenyewe vijana sisi ndio tunawasimamia hata huko nini eh, makazini yeye akufuata eh, akufuatilia vizuri sana akajua misokothi ni nani sasa misokothi mimi mwenyewe nimechitokeza siku ya leo na niko nataka kuambia ulimwengu unajua usije mzungu anasema do not judge the book by its cover kwa hivyo yeye aliponiangalia mimi na mlevi aliona huyu ni mzee wa haya tu ule nini kitu yenye inaniuma sana vile alichoma fimbo yangu. Ajui hiyo fimbo. Mimi hiyo fimbo ilikuwa inamaanisha nini kwangu. Na iko na uzito fulani. Lakini well well is good. Mungu ndio huyu Mungu ni mwema ameniponya. Eh mimi sasa nimerudi kwa fahamu kwa nini kwa kwa, 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 kwa mambo yangu ya kawaida yeah. na my business partners eh, na waomba nasema you just come back yeah. sisi tufanye biashara vile tulikuwa tunafanya. Yeah. E, na sina mambo mengi ila tu mimi nasema mbele ya ulimwengu mzima mbele ya jiji guru tv, e, guru TV. Yeah. E, mimi ndio okay ni mimi ndio nime nimemwachia kazi nimemwachia kazi yeah. kwa ni pressure imemshika huko pressure imemshika na what about nyumba zake hakuna kitu kama hiyo nyumba zake nyumba zake zinatokea wapi na nyumba ni zangu nini shamba ni yangu kwa hivyo anything that is there hata kama ni Mungu alikuja akaplan akaplan akaweka hapo hivyo mm. basi ama kama ni shetani alikuja akaplan hapo hivyo mm. it's my my shamba so it belongs to me and i have a right to do anything mimi what ni kwa na msimamo mmoja tu mimi vile nilisema naenda ku demolish hizo nini hizo hizo structures yeah, yeah. yeah. mm. ni kwa na i have my own plan yeah. yeah na i have my own personal engineer ule mwenye ni huwa anamwambia okay i want my structures to be this and this na ndiposa nimesimama na msimamo wangu na mimi na shukuru Mwenyezi Mola nasema ni asadi sana maanake kama ningeendelea namna hivyo unajua mali yangu mingi sana ingepotea yeah. na hiyo ndio ilikuwa strategy ya ule mwanamke ule mwanamke nani na aliyekuwa bibi yangu Monica na huyo the so called boy, boy, boyfriend si ama husband nili sasa wamekuja wame involve vitu mingi mara wananiambia okay wanani na like, like last time 
Yeah. Na na naanza na, kuuliza maswali wao mtoto sijui yuko wapi sijui ni nini. Na unajua mimi msana za kuwa wewe. Sasa ni mimi siko so siko kwa zani kujua ni nini. Mimi naangalia watoto wangu malipenyo wako ama naangalia watoto wao watu wengine malipenyo wako. Eh? Sina hiyo time ya kuuliza kitu kama. Kuna, kuna kitu umesema uh, imenitach sana. Una, umesema uliachisha Mr. Alfo uh, Mr. no sorry uliachisha Mr. Abdul Kazi. Yeah. So Mr. Abdul Saizi hayuko kazi. Ya yeah, ya yeah. na hakika hayuko kazi. Na if at all. Juu kuna barua alipatikana nazo. If at all. Sikiza kwanza. Yeah. If at all saizi nikisikia ya kwamba amerudishwa kazini. Yeah. I think uh, I'm, uh, however that will will be involved at um, pitia, a very hard consequence. Hivyo tu. Atapitia mimi atapitia mauchungu sana. Mm. So unless yeah. Unless pengine the entire family na Abdul mwenyewe akuje mimi kitu yeye nataka yeye mwenyewe msamaha kuje kwako tu akombe msamaha hey, utamrudisha kazi wala wala msamaha ama msamaha tu naweza kumsamea naweza kumsamea isikiwa atakuja kama amenyenyekea mimi na msamaha mimi sina shaka eh hey, maana mimi pia, pia kama mzazi mm. eh hey? na sini na na najua mko na uhakika niko na watoto hata yeah 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 so ninapoangalia vijana wangu yeah. na ninapo mwangalia yeye yeah. hiyo kusema nini ati kwa sababu alinini ndio ni kuna uchungu unajua mtu uliyekuwa na yeye na unapata mwingine anazunguka na yeye pia kuna uchungu fulani kama mwanaume yeah. kwa hivyo uh-huh. mimi nitakuja kozida vitu vitu kama hiyo nini kama maisha yake na mimi na, naweza kumsamea kama akikuja kama lakini atakuja kama amenyaikea na atakuja na masharti si atakuja hivyo hivyo tu he is not talking mm. amenyamaza tu Ah, uh, madaktari anasema ni pressure imemshika na asthma, yani mm. pressure iko juu kabisa. So hii ndio chanzo, kumbe yuko kazi. Labda, 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 labda pengine ni hizi zile stress za kazi ndio zinafanya, lakini sasa siwezi ku conclude. Ku conclude ama ku kuenda further than that, that labda ni sema okay, huwa anamfuatilia yeye sijui ni nini. Yeah. Na swali la mwisho tu, unaongeanga na Monica. Monica so far ni migawia. Migawia. Yeah. So, zile ya ya zile zile mindset zile zenye zilikuwa zina zinaendelea last time yeah. eh ilifanya nika 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 unajua nilikuwa naongea na yeye ili nisaidie wale watoto wangu wawili okay yeah yeah lakini nilipoona yeye eh, pia kuna vyenye si hakuwa anakuja straight alikuwa anakuja style fulani mm-hmm. uh, ya kuna expose mambo mengi sana kwa nini kwa kwa media. Yeah. Sasa mimi nikakuja nikaona nika nikafika mahali nika nika sense nikaona labda unajua si unajua mtu ukitaka kumaliza mtu mwingine kisiasa style style kama ya, ya ule mwanamke. Yeah. Eh anaweza kuja style hata katika nini eh, mambo ya nini ya kibibilia. Yeah. Mm, Delila alikuja aka nini akapombeleza Samson na akakuja akamnyoa. Okay. Eh, yeah. Sasa nilikuja nikafikiria labda pengine yeye anaweza kuwa pengine nyoka wa vichwa viwili viwili mara kuja na mlevi wa wizu kujua mkia uko wapi. Yeah. yeah. Uh, so ladies and gentlemen, uh, tumekuwa na Mr. Okoth na aj- yes, yes chanzo cha Abdul kugonjeka but ana amesema tu kweli wake Abdul ayuko kazi, alimwachisha kazi na ako na hiyo uwezo kwa sababu ana deal na watu wakubwa wakubwa. I remember kwa Alfoga Classic TV kuna mali alisema anaweza muachisha kazi ama muandike kazi na yeye ndio waga wanaandika vijana kama wale so i think kuna kitu alisemaga kama kutoka before na saizi amesema tena ndiye amechisha Mr Abdul kazi so ladies and gentlemen uh, tumepata uh, achievement ya kwanza and please don't forget to subscribe uh, share and comment uh, nipe mawaidha nipigie simu ndio tujue tunasaidiaje Mr Abdul bado hajaongea yupo hospitali bado tuna hope better for him so guys bye bye until next time